sa pang uh, napakalaking potential na na YouTuber itong si Kwan. Sherwin Ventures. Okay. Ako ang lahat bilang suporta sa inyong YouTube search. Huwag kaligtaan mag-type ng Sherwin Ventures. At yan ang channel natin. Click mo na rin para papunta sa home. At huwag kaligtaan mag-subscribe. Hit mo na rin ang bell at all para palaging updated sa ating uploads. Hello, hello sa lahat nating mga subscribers at viewers all around the globe. Thank you, thank you so much sa inyong pag-subscribe at pag-stay sa ating tahanan. And you are welcome all here sa ating YouTube channel. Alright, sa ating mga Fabunan Doctors, Mega Love, shoutout sa inyo sa ating Mr. Mario Marcos. At sana'y the soonest time ay magkakaroon tayo ng feedback galing sa Indonesia. Alright, so we are still waiting guys hanggang ngayon. We are still hoping, no? Hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. But, alright, so for sure, the soonest time kung mag-update ang ating Mr. Mario Marcos, baka that is the uh, kabuuan, no? na makikita natin na tapos na ang lahat okay so please have patience and prayers for our SMN alright for today naman ay may panibago na naman tayong vlog at may marami naman tayong pagpupulsuhan at syempre bago ang lahat let's watch our verse for the day Alright, so as usual ay mayroon tayong isi-share na video at syempre kailangan nating gampanan ang ating uh, pagka-citizen sa ating country no? na syempre mag-contribute tayo ng boses no? palabas natin itong mga hinanaing natin at mga salobin Alright? So ngayon, itong ating DOH na naman ay nagsalita no, na Uh, Siyempre, sa ating kasalukuyang problema ay maraming nabubrut up mga kaventures no? na pa iba iba no? Ibang mga uh, guidelines dito, itong side ng eksperto ay iba, yung DOH iba. So, minsan nakakalito sila mga kaventures. Alright, so panoorin muna natin ang video na ito. Okay, my Bermudes, uh, will uh, they recommend the use, uh, ang DOH po ba, recommend yung use ng Li Wan Zing uh, when capsule for COVID suspect without symptoms? Uh, ito pong ganit, uh, yung sa crack, hindi ko masyado na rin, may ganun pangalan ng gamot, I'm sorry. Uh, uh, ang gamot na sinabi niya ay Li Wan Zing when. Okay, ito po yung Chinese supplement and this was registered by the Food and Drug Administration. Pero ito po kasing mga supplements na ito, hindi po ito kasama dun sa mga clinical guidelines na nilalabas natin. So kung sakali pong may rehistro yan sa Food and Drug Administration, kailangan lang maintindihan ng ating mga kababayan. Ito pong gamot na ito ay pang suporta. Kahit po dun sa pinagmulang bansa nito, ginagamit din lang po yan para suportahan ang mga simptomas. Ngunit hindi po yan nakakagaling o hindi kaya ay nakaka-prevent ng COVID-19. Yung sa kinundin na ng Philippine Pharmacists Association ang naging uh, pamamahagi ng libreng Ivermectin ng ilang politiko ano po, at doktor sa Quezon City kung saan ang, ang reseta daw po ay sinulat lamang sa blankong papel at um, kulang-kulang pa sa informasyon, di umano ano at uh, may mga di umano nagtangkaman uh, nagt kung meron daw po nagtangkaman lang sa DOH na harangin o itigil yung uh, programang yon At ano po ang aksyon at gagawin ng DOH para mapanagot po kung sino man daw po ang nasa likod nito? 
marami ho tayong batas no na saklaw ang pagpaprescribe ng gamot. Meron ho tayong Consumer Act, meron tayong FDA law, meron din ho mga binigay na mga advisories ang kanila mga medical society sa ating mga doktor. Uh, kailangan lang po nating tignan ano and the secretary has already ordered the FDA to check on these prescriptions. Maliban dyan po, nakapagbigay na po ang DOH ng kanilang posisyon na hanggang sa ngayon, hindi pa po natin nare-recommenda ang drug na yan. FDA also at issued the regulatory protocols at yun naman po ay naayon dun sa isinagawa nila nung uh, sila ay nagkaroon itong distribution na ito. Titignan lang po natin maigi and ang um, in the end, at the end of the day, ito po, it's going to be a decision between the patient and the doctor. Kung ang pasyente ay gusto talagang sumubok ng ganyang gamot, baga at nagbibigay na tayo ng abiso kung ang doktor din po ay gusto niya pong magbigay ng ganyang gamot the accountability is theirs kailangan lang po talagang bantayan and DOH is also monitoring po, Pero Yusak, paano yung mga tumanggap? O may gagawin po ba kayong sur- uh, surveillance uh, para po doon sa mga nabigyan ng ivermectin sa Quezon City? Uh, yes po, yung Segraki, no? so nagbigay abiso na po and the secretary also encouraged all of those who received the ivermectin capsules uh, kung maaari uh, mag, mag-report lang po sa DOH uh, para po malaman namin kung sakaling meron po silang ibang mararamdaman and if they need anything. Uh, handa po ang DOH tumulong. Kaugnay naman po, Yusek, sa nag-viral na litrato ng isang nurse kung saan nakasaad ang uh, mahigit 600 pesos na special risk allowance daw po na naipon niya sa loob ng tatlong buwan. Tila may uh, mali daw di o mano sa guidelines sa pagbibigay ng AS- SRA. Yusek, isa raw din po ito sa dahilan ng mga healthcare workers kung bakit marami daw po ang umaalis sa serbisyo. Kabilang po ba ito sa mga incentives na pinag-uusapan ninyo ngayon sa DOH para daw po mahikayat yung ating mga medical frontliners na hindi po umalis sa serbisyo? Ayos po, no, yung sekrahi kasama po yan sa mga napag-usapan at ipinaliwanag namang maigi ng ating Secretary of Health sa ating mga healthcare workers. Ang una po, yun pong benepisyo kapag sila ay nakakwarantin, nagbigay na po ng kautusan si Secretary of Health na dapat kasama yun dahil uh, sila ay na-expose and uh, it was because of their job. So kailangan pong maibigay pa rin yung kanilang benepisyo kung sila ay nagkaroon ng ganitong exposure. Pangalawa, ito pong computation, uh, ayoko na ho nga sanang banggitin ito pero... Uh, ito po ay na, nagkaroon tayo ng investigasyon ano, through a regional office and apparently uh, ito pong daily time record ay tinignan natin ano, for this specific nurse and may number of days lang po siya talagang pumasok physically doon sa kanilang facility. Kaya po according to that uh, number of days that he went to work, doon po na i-compute yung kanyang uh, SRA. Pag tinignan ho natin yung policy natin, nandoon ho yung kung paano kinocompute ang SRA. This is 5,000 divided by the one month or 22 days po. At iyan po yung binibigay natin na kabuuan. No? Basta dapat sila physically reporting and catering to clients. So sa napanood ninyo sa video, ay na-mention nila no? ni Under Secretary Verheri about lean walking wind capsules. Alright, so here it comes. Nandito na yung Linwa Kingwin Capsules. So, dito sa Middle East, mga Avengers, ay noong nagkasakit ako, like, kala ko natamaan talaga ako mga Avengers kasi napansin nyo, two weeks akong walang update. So, ngayon, yun na nga, nagpa-check up ako doon sa clinic namin dito. And then, they have advised me na normal lang yung flu na naranasan ko at yung cough. So, binigyan lang nila ako ng cough syrup at yung uh, paracetamol. Okay? So, ngayon, uh, yun na nga, nangingina yung katawan ko, feeling ko uh, talagang mabigat yung katawan ko. So, doon sa butika mismo, ay talagang may nagsuggest doon ng pharmacist na may bago daw sila na dumating, no? So, kaya nagtanong siya mismo kung uh, COVID ba ako. So, sabi ko, yung ano naman, yung clinic naman ay 
nagsabi naman na normal lang. So, but binili ko pa rin mga Avengers para mas ready, no, para just in case, no. Laging handa, sinasabi natin. Alright, so ito na mga Avengers yung na-mention ng ating Yusek Rehere. Na sinasabi niya na supplement daw, isang supplement lang at hindi nakakapagpapagaling. Okay, so actually they're not sure enough naman sa sinasabi nila na hindi nakakapagpapagaling kasi Um, wala naman silang kinawang clinical trial siguro mismo dyan sa atin sa DOH or sa atin dyan sa Pilipinas eh, yung China uh, syempre nakagawa sila ng clinical trial kasi nakapag-formulate sila nito but hindi naman natin sure din kasi hindi ko naman din nagamit to at walang assurance din na okay ba o hindi but talagang sinubukan ko lang bilhin mga Avengers So, ang presyo nito ay nasa nagkakahalaga ng uh, 2 KD and 750 fields which means 440 pesos. So, napakamura no mga Avengers. So, ito ay 24 capsules at 350 milligrams itong isang capsule. And then, sinasabi ng ating USEC na ito lang ay supplement. So, pag nakikita nyo naman, oh, i-picture out natin. Ipa-flash natin sa screen. Alright. Ito ay, uh, yun ang nga, treat symptoms of fever, cough, fatigue, muscle, aches, running nose, black nose, headache, dry and sore throat, shortness of breath, inflamed tongue, and removes toxin from body and lungs. Alright. So, ito naman ay, pwede sa mga symptoms na caused by mga viral diseases such as seasonal influenza, epidemic influenza, influenza A, H1N1, yung SARS, mild and moderate coronavirus. Alright, so, okay, so ito ay, uh, hindi pa naman natin nasubukan to, but sinasabi niyang supplement, ito talaga namang, ito ay gamot talaga. So ito namang issue ng Ivermectin no si Congressman Mike Defensor ay talagang naninindigan na kahit sa korte ay talagang uh, lalaban siya no para dito sa Ivermectin. So yun na nga ay kinukontra na naman ng DOH no na Siyempre, nagkakaroon pa, magsasagawa pa ang DOST ng clinical trial ng Ivermectin. So, we will wait kung ano ang possibly na result. Okay? So, talagang hanggang ngayon ay nagsusulong sila na mamahagi itong ating mga congressmen natin na uh, talagang may pagmamahal sa bayan. Okay? So, na-mention din mga kavinchers na ang ating mga health workers ay minsan talagang nagre-resign na, no? nag end up na into resignation or syempre leave of work as a frontliner kasi dahil doon sa mga issue noong dati pa na hindi sila nakatanggap ng kanilang mga allowances no? yung para sa uh, itong nagkakasakit na frontliner at syempre hindi naman nila sinasadyang magkasakit of course kasi may inaalagaan sila na mismong mga pasyenteng lalong lalo na yung mga kaso ay tumataas so talagang nawiwik din ang kanilang mga immune system of course kasi yung mga timings nila on duty ay talagang mahaba na rin dahil sa punong-puno na rin yung mga hospitals natin. So, kaya mga kavinchers, ay good news para sa mga frontliners natin. No, na-vlog na naman natin noon itong uh, about sa ating uh, bagong guidelines para sa ating mga frontliners. No, galing sa PhilHealth. Alright, so, ang sinasabi na 30,000 at least ang marireceive ng uh, frontliner na nahawaan. Okay?
So sa ating mga subscribers at viewers na palaging sumusubaybay sa ating mga vlogs, sa ating mga informative videos na ating sinishare, thank you so much sa inyong mga oras, mga mahalagang time na ginugol sa ating mga vlogs at hope na may natutunan na naman tayo ngayon na informasyon this day at talagang until next time ay sana'y magbahagi pa rin kayo sa inyong mga salubin at mga hinanain dyan sa ating comment section below at hope to see you again guys in our next update keep safe palagi keep healthy God bless us all sa aking channel. Maraming salamat sa inyo ay pangkirik and as always remember ang buhay ay inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one. God bless.